。哦，那上面有写哈，演唱会那呃，滨水广场那是停车场嘛？对。这边感觉到是有点偏，但是这边地方大哈，是吧？对。挺方便的，坐地铁，挺方便。哦，对对，应该是这边。但是现在应该是不能进吧？看看，研究一下。朋友们，大家好，我是远方，我现在啊已经在江苏南京了。很多朋友们在奇怪说你为什么远方？你为什么来江苏南京啊？给大家来看一看情况就知道了。现在呢，就是在一个体育馆这里，这个体育馆啊，就是刀郎老师。在这里举行演唱会，明天，今天是十月十一号，啊，十月十二号、十月十三号晚上的七点，在这里举行演唱会，已经是准备完成了。我们走一圈看看这个现场，我也是提前过来啊，熟悉熟悉情况。啊，一下了车就坐地铁过来了，非常方便。看看这些啊，都是。呃，从很远的地方拉着行李过来了，和我一起过来的一个大哥。这里面那个场馆很大，据说能容纳两万多人呢。目前呢，就是现在还是早上，人也少，估计到了中午以后，应该很多人呀、啊、都在都会那个来看。南京青奥体育公园。这个入口也准备好了，看看下面是拿着身份证买了票以后就直接可以入场了，是吧？据说啊，他们，呃，在这个地方啊，我听他们旁边的那些保安大哥在说啊，说这这里很多人都来看过场地了，说外面肯定会到时候会人山人海。那明天晚上我们到时候再来看看，看样子是准备很充分了。大哥，到时候进的话就是从这里进哈，对对对，就这一个正门嘛，就就就一个主门，一个主门，其他的地方不能都没有进入出入口了。还还有个进口，在那个在那个府再从那里过去转过去。不不不，从这边。哦，也是从这个大呃，从那边转过去。啊，有多远呢？那是住住宾馆的，住一般住宾馆的走着走。哦，住宾馆的，哎，你就是那不住宾馆的，走走，反而不方便了。哦，这牌给人家，你你跑来干嘛是吧？对对对，还是从这个地方方便。进入了，哎哎，从这个地方。这这是有时候这里是主入口，现在是。主出主入口。对对对。哦。九十九十点都都都都都都都门。哦，那我明白了。嗯、哦。要经过那个华谊宾馆的。哦。好好好，他今天的话不是彩排吗？彩排能进去看吗？当然不行，不行哈。啊、今天今天五十人都都不能进。哦，谢谢啊。大家记准来的话，就这个进口，呃，就是主要的，呃，坐那个地铁十号线到这里以后，啊、呃，直接就认准这个口进出就行了，其他的没有口啊、呃。大家记住，从那个地铁，呃，它有个。牌子叫青奥体育公园，你出了那个地铁口以后，根据它的指示有指示，啊，根据它的指示来到这个体育馆。这个地方叫横江大道啊，大家也记一下这个路标。前面如果自己开车来的话，那边上面有个你看滨滨水广场演唱会停车场，那么是有个大牌子，大家也记一下。啊，这周围的它已经是规划好的了，哪个地方是停车场啊？哪个地方是进人？我还没有买到票，他说今天，据说今天下午六点还放一次票，到时候看看情况能不能买到。买到的话是最好，买不到的话可能我也只能是说在这边感受了。哦、啊，但是呢，他们这个外场有很多人说外场同样的气氛也很浓烈，也有很多人在这边感受，到时候再说吧。那这个视频就给大家分享到这里吧，咱们下期再见，拜拜。